안녕하세요 문희입니다 네, 오늘은 가을 블라우스 한번 떠봤고요 얘는 탑다운 방식으로 떴습니다 위에서부터 아래로 쭉 늘려가면서 떠내려가는 방식 네, 사이즈 결정은 저희 요 길이를 더 길게 뜨면 점점 점점 길게 뜨면 사이즈가 커지고요 조금 짧게 뜨면 사이즈가 작아집니다 그리고 진동에다가 사슬을 몇개 만들어서 어, 주느냐에 따라서 사이즈 결정이 나니까요 사이즈 한번 그리고 진동에다가 얼마를 주느냐 두번 네, 두 번에 걸쳐서 사이즈 결정하실 수 있어요 목파임은 어, 원하시는 파임의 둘레를 잡으시면 되거든요 사이즈 결정 목에서 하지 마시고 떠내려가고 진동해서 두번 네, 결정하시고요 목파임은 조금 파임을 깊게 하고 싶으시면 조금 더 넓게 하셔도 둘레를 넓게 잡으시고 좀 파임을 적게 하고 싶으면 둘레를 좀 적게 잡으시면 되겠습니다. 목에 대한 설명은 저희 이제 시작할 때 다시 설명을 드릴게요. 네, 이렇게 길게 늘려가면서 하나, 둘, 셋, 세 군데에서 늘려가면서 뒷판에도 세 군데, 네, 총 여섯 군데에서 늘려가면서 밑으로 이렇게 플레어를 떴고요. 밑에 부분, 밑단에다가 이런 무늬를 둬서 좀 여성, 여성스럽게 네, 이렇게 만들었습니다. 네, 실 소개시켜 드리면 네, 이번에 코튼 클래식 떴고요. 이게 일곱 볼째 네, 입니다. 그리고 바늘은 3mm 바늘, 모서한 코 바늘, 5호 바늘 처음부터 끝까지 사용했어요. 그리고 사이즈 다 떠놓고 바닥에 놓고 봤을 때 가슴 둘레 사이즈 50cm 반 사이즈 나오고요. 밑에는 이렇게 퍼지기 때문에 58cm 정도 네, 이렇게 나옵니다. 소매는 68cm, 목은 26cm 네, 이런 식으로 네, 참고를 하시고요. 네, 그러면 저희 바로 한번 시작해 볼까요? 네, 고리를 만들어서 시작을 할 건데 저 같은 경우에는 6에서 7, 7 사이즈의 옷을 입습니다. 76cm의 고리를 어, 만들어서 시작을 할 거거든요. 네, 저는 고리 66개 나왔습니다. 어, 추천하기로는 5 사이즈 입으신 분들은 74cm 정도 다 만드시고 88 이상이신 분들은 78cm 정도 만드시면 좋을 것 같아요. 얘보다 더 크면 어깨 좀 흘러내릴 수 있거든요. 그래서 사이즈 견, 어, 사이즈는 겨드랑이에서 그리고 진동까지 몇 센치를 뜨느냐에 따라서 결정이 나기 때문에 목 센치는 78 이상으로는 하지 마시고 네, 최대 78cm로 하시면 좋겠습니다. 네, 코튼 클래시로 떴을 때전 66개 고리가 나왔고요. 어, 한 고리 하나에 1cm 정도 되니까 네, 88 이상 입으신 분들은 68개 만드시고 5 사이즈 입으신 분들은 64개. 네, 이렇게 만드시는 거를 추천을 드리고 그렇지만 목 파임을 더 깊게 하고 싶으신 분들은 5 사이즈 입으시는 분들이라도 네, 이렇게 만드셔도 돼요. 그리고 목 파임이 적게 하고 싶으신 분들은 88 사이즈 입으셔도 네, 66개 이렇게 만드셔도 됩니다. 네, 이 센치는 참고만 하시고요. 음, 고리를 한번 만들어서 시작을 해볼게요. 네, 고리는 짝수 개수로 만드셔야 돼요. 네, 시작 한번 해보겠습니다. 한번 묶어주시고 처음에는 사슬 4개를 뜨시고 하나, 둘, 셋, 네개 걸고 맨첫 번째에 넣어서 한길긴뜨기 네, 요게 고리가 하나예요. 그리고 두 번째서부터는 사슬 세 개씩. 하나, 둘, 세 개. 걸고, 네, 여기 보시면, 이렇게 사선으로 되어 있죠? 여기 넣어서 한길긴뜨기. 그리고 마지막에 걸, 고려 걸려있고, 여기 지금 두 개가 걸려있잖아요? 여기다 넣으시면 돼요. 하나, 둘, 세 개. 걸고, 한길긴뜨기 다시 하나 둘셋 걸고 여기 한길긴뜨기 네 이렇게 해서 고리를 계속 만드시면 되는데 전 지금 하나 둘셋네개 만들었잖아요 66개 만들어서 오겠습니다 네전 66개를 다 만들어서 왔고요 네, 33번째 
여기까지가 33개, 여기까지가 33개. 중앙에다가 일단 중앙 표시를 좀 해놨습니다. 표시를 중앙에다가 해놓고요. 양쪽에 33개씩 길이를 재보면 음, 38cm 정도 나오거든요. 38, 38. 네, 76cm 정도 되네요. 네, 이렇게 저는 목둘레 사이즈, 이 사이즈로 할 거예요. 이거보다 작게 뜨셔도 되고 더 크게 뜨셔도 됩니다. 사이즈에 상관없이. 네, 원하시는 목파임대로 하시면 되고요. 얘를 이어보겠습니다. 이렇게 떴으면 꼬이지 않게 이렇게 꼬이지 않게 잘 갔다가 이렇게 해서 네, 볼록볼록 튀어나온 게 밑으로 가게 첫 번째 코에다가 넣어서 빼뜨기로 연결해 주세요. 네, 이렇게 해서 원통이 됐고요. 네, 반에다가 표시를 해놓은 상태고 그리고 얘를 옆에 음, 네, 일단 옆에 코에다가 옆에 중앙에다가 넣어서 자리 이동 시켜주겠습니다. V 모양을 뜰 거거든요. 얘도 잠깐 이렇게 빼주시고 네, 이제 마커를 여섯 개를 가지고 오시고요. 색깔 두 개씩, 두 개씩. 일단 앞에 부분, 앞에 저는 33개 있잖아요. 33개 중앙에 표시를 중앙에다가 일단 표시를 해놓을게요. 33개. 그러면 17번째 코에 17번째 사슬에다가 하시면 되거든요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열세, 열넷, 열다섯, 열여섯, 열일곱. 네, 열일곱 번째다가 중앙 표시. 그러면 그 중앙 표시되어 있는 거 여기가 열여섯 개고 중앙에 표시되어 있는 거 옆에가 여기 첫 번째 것까지 첫 번째서부터 여기까지 열여섯 개. 네, 그리고. 중앙에 17번째 이렇게 되어 있습니다. 뒤에도 마찬가지로 여기가 반이잖아요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열세, 열네, 열다섯, 열여섯, 열일곱 번째에다가 똑같은 색깔로 중앙 표시 중앙을 저희가 빨간색으로 표시를 했습니다. 네, 이렇게 표시를 해놓고 여기가 중앙이고요. 어, 늘려주는 거는 중앙에서 늘려주고 중앙 양 옆에, 양 옆에 총 여섯 군데에서 늘려줄 거예요. 네, 늘리는 거 어렵지 않거든요. 일단 처음에 표시만 잘 하시면 그대로 하시면 되니까 어렵지 않습니다. 그래서 중앙에서부터 다시 중앙에서부터 그 옆에서부터 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉 번째다가 표시해 주세요. 주황색으로 할게요. 아홉 번째. 그리고 중앙에서부터 다시 그 옆에서부터 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉 번째다가 다시 그 다음에 여기 여기서부터 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉 번째다가 표시 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉 개. 네, 그러면 여기 첫 번째서부터는 여기, 여기가 첫 번째잖아요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱 개. 네, 여기는 일곱 개 있고요. 여기는 사이에 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 개 있습니다. 그러니까 여기, 여기보다 여기 여기가 지금 하나 많거든요. 그래서 저랑 이제 숫자가 다르신 분들은 이렇게 비슷하게 여기 
중앙이 바깥에 있는 것보다 하나 더 크게 네 그렇게 하시면 되겠습니다. 나누실 때 비율을 그 정도로 해서 하시고요. 어, 일단 중앙을 나누고 여기서부터 여기까지랑 여기서부터 여기까지가 여기 안쪽에 있는 데가 조금 더 크게 그렇게 비율을 나누시면 돼요. 네, 이렇게 했으면 떠볼게요. 중앙으로 지금 자리 옮겨 놓은 상태고요. 사슬을 하나 둘세개 앞으로 가는 거 하나 총네개 떴고 걸고 같은 구멍에 넣어서 한길긴뜨기 네, 요 부리 요런 부위 모양을 계속 만들어 줄 거예요 걸고 그 다음 고리에 넣어서 한길긴뜨기 사슬 하나 같은 자리 넣어서 한길긴뜨기 네, 고리고리 마다 이렇게 만들어 주시는데 저희 표시한 데에서는 하나를 더 떠줄 겁니다 고리에 넣어서 한길긴뜨기 사슬 하나 같은 자리 넣어서 한길긴뜨기 다시 한길긴뜨기 사슬 하나 한길긴뜨기 네, 이렇게 한 고리마다 부위 하나씩 이렇게 만들어 주시고요. 저희 표시해 놓은 자리에서는 넣어서 한길긴뜨기 사슬 하나 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기 다시 사슬 하나 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기 네, 부위를 연달아서 두개 떠주시면 돼요. 이렇게 이런 모양이 되게 두 개가 나오게 다른 구멍은 하나씩 있잖아요. 두개 나오게 바로 걸고 다시 한길긴뜨기 사슬 하나 같은 자리 넣어서 한길긴뜨기 네, 나머지들은 구멍 하나의 부위 하나씩 만드시고요. 저희 표시해 놓은 자리 지금과 같은 방법으로 한길긴뜨기 사슬 하나 한길긴뜨기 사슬 하나 한길긴뜨기 네, 요거 요 모양을 저희 표시해 해 놓은 거 여섯 개잖아요. 하나 둘셋넷 다섯 여섯 개 네, 요거 이제 이건 빼주셔도 돼요. 네, 여섯 군데에서 똑같이 어, 부위 두 개씩 떠주시면 되겠습니다. 네, 그렇게 떠서 한 바퀴 돌려서 여기서 올게요. 마지막 고리까지 부위 자 뜨시고 첫 번째 만든 거 하나 둘세 번째 코에 넣어서 빼뜨기로 연결. 네, 그리고 바로 옆에 구멍에 넣어서 자리 이동하겠습니다. 다시 사슬 하나 둘세개 하고 옆으로 가는 거 하나 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기 네 부위 안에 부위를 이제 계속 만들 거예요 네 모양은 이게 끝이고요 이제 늘려주는 거면 잘, 잘하면 됩니다 굉장히 쉬워요 부위 안에 부위, 넣, 부위 만드시면 되고 부위 안에 넣어서 한길긴뜨기 사슬 하나 같은 자리 넣어서 한길긴뜨기 부위 안에 넣어서 한길긴뜨기 사슬 하나 같은 자리 넣어서 한길긴뜨기 네, 표시해 놓은 자리에는 부위가 지금 두개 있잖아요. 네, 이렇게도 부위고, 이렇게도 부위고, 부위, 부위. 요거는 부위 오른쪽에 있는 걸 일단 부위 하나 뜨시고요. 부위 넣어서 한길긴뜨기, 사슬 하나 같은 자리 넣어서 한길긴뜨기. 네, 
오른쪽에 있는 거에 부위 하나 만드시고 왼쪽 부위 만들기 전에 사슬을 하나 떠주세요. 사슬 걸고 그 다음에 왼쪽에 넣어서 왼쪽 부위 만드시면 되겠습니다. 부위 두개 있는 것 중에 오른쪽에 있는 거 부위 만드시고 여기다 사슬을 하나 떴고요. 그 다음에 왼쪽에 넣어서 부위 만드시면 돼요. 네, 나머지는 다 똑같습니다. 부위 안에 넣어서 부위 만들고 네, 여기도 마찬가지로 부위 안에 넣어서 부위 만들고 사슬 하나 뜨고 그 다음에 왼쪽에 있는 부위 넣어서 부위 만들고 네 이렇게 하시면 되고요 이거를 쭉 똑같이 여기도 마찬가지로 똑같이 늘리시고 부위 만들고 사슬 부위 만들고 네 처음에서 오겠습니다 세 번째 코에 넣어서 빼뜨기 하시고 다시 옆에다가 자리동 빼뜨기로 자리동 사슬 하나 둘셋 옆으로 가는 거 하나 같은 자리 넣어서 한길긴뜨기 네 시작 맨날 아, 매번 똑같거든요 네 시작은 이렇게 하시고 쭉 부위 안에 부위 계속 떠서 요 근처에서 올게요 여기 보시면 부위 사슬 부위 이렇게 있잖아요 부위에다가 부위 뜨시고 네 그리고 사슬 자리 사슬 자리에다 넣어서도 부위를 하나 더 떠주세요 요 부위 만들려고 사슬 하나 뜬 거예요 걸고 그 옆에는 이제 부위니까 부위 안에 부위 만드시면 되겠죠 이렇게 해서 두 개였다가 안에 이제 네모 넣게 됐고 네, 세 개로 늘어났습니다. 그런 다음에 이 마커를 빼서 지금 세개 만들 사슬 다음에 만들었던 부위 여기다가 표시를 해주세요. 이게 지금 저희 첫 번째 이 고리랑 똑같다고 생각을 하시면 되겠습니다. 다음 단에서 여기 가운데다가 V 3개, 2개 요거 만드시면 되거든요. 네, 일단 이렇게 같은 방법으로 쭉 해서요. 한 바퀴를 돌려올 건데 첫 번째 네, 여기 와서 하나, 둘, 세 번째 코에 넣어서 빼뜨기하고 자리 이동해서 V 안에 V 쭉 떠서 요 근처에서 올게요. 여기는 똑같죠? 여기 V 안에 V 뜨고 이 사슬에다가도 V 뜨고 V 안에 V 뜨고 네, 한 바퀴 돌려서 연결하시고 이 근처에서 오겠습니다. 네, 한 바퀴 돌려서 네, 여기 첫 번째 늘려주는 데까지 떠서 왔고요. 여기 보시면 표시해 놓은 자리 중앙에다가 제일 처음에 떴던 거, 이 중앙에다가 한 개. 뜨기 사슬 한길긴뜨기 사슬 한길긴뜨기 네. V 모양 여기다 중앙에다가 두 개를 만드시면 되거든요. 그런데 여기서부터 이번 단에서부터 네 군데에서 더 늘려줄 거예요. 어디다가 늘려줄 거냐면 여기 중앙에 표시한 데랑 여기 표시한 데 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 개거든요. 열개 하나 둘셋네 번째다가 다섯 번째다가 표시를 또 해주겠습니다. 끝에서부터 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개. 네, 요거 여기는 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 번째. 네, 이쪽이 하나 더 많죠? 상관없습니다. 어디다가 여기다 하든지 여기다 하든지 저는 여기서부터 세서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 번째다 표시를 해놨어요. 그리고 뒤에도 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 번째다가 이쪽도 하나, 
하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 번째. 네, 이렇게 더 늘려줄게요. 지금 무늬는 다 나왔고요. 이제 첫 번째 단, 첫 번째 단에서 늘렸던 것처럼 늘려주시면 되겠습니다. 세개 중에 중앙에 표시해 놓은 자리에다가 한길긴뜨기, 사슬, 한길긴뜨기 부위 하나, 하나, 사슬 하나 하고 같은 자리에 넣어서 부위 하나 더 네, 부위 두개 만들어주는 단그 다음에는 쭉 뜨시다가 새로 표시한 것도 지금과 같은, 지금과 같은 방법으로 하시면 되겠죠? 네, 여기 표시해놓은 자리에다가 한길긴뜨기 사슬 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기 사슬 하나 뜨고 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기 네, 부위를 두개 만드시면 돼요. 여기도 마찬가지고 네, 지금 표시해놓은 게 하나, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개 앞에 다섯 개, 뒤에 다섯 개 네, 같은 방법으로 쭉 하시면 되고 지금 첫 번째 단이랑 똑같잖아요. 한 자리에서 부위 두개 만든 단, 지금 한 자리에서 부위 만들고, 그 다음에는, 네, 그 다음 두 번째, 두 번째 단에서는 부위 만들고, 사슬 하나 만들고, 부위 만들고, 네, 반복해서, 여기서부터 여기까지 반복해서 계속 뜨시면 되겠습니다. 늘리는 거는, 네, 요거를 계속 반복하시면 되고요. 네, 그래서 얘를 좀 어느 정도까지 떠가지고 올 건데, 네, 몸에 걸쳐 봤을 때, 요 선, 어, 몸에 걸쳐 봤을 때 겨드랑이 선까지 올 때까지 쭉 뜨면 이렇게 늘어날 거 아니에요? 네, 겨드랑이 선까지 됐을 때 그때 몸판하고 소매랑 분리를 해볼 거예요. 그래서 같은 방법으로 쭉몇 단을 좀 돌려서 올게요. 네, 저는 겨드랑이 선까지 떠서 왔고요. 네, 여기서 소매를 만들 거거든요. 양옆에 센치로는 12cm 정도 떠서 왔습니다. 12cm 단으로는 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열두 단. 열두 단을 떠서 왔고요. 저희 모양 만든 거로는 V 모양으로 다 되게 네, 이렇게 떠서 왔어요. 네, 이거는 상관 어, 어디까지 던지는 상관이 없고 네, 참고만 좀 하시고요. 여러분이랑 저랑 다 똑같 길이가 똑같을 수 없잖아요. 네. 목파임이 더 깊게 파셨던 분은 여기가 더 낮을 수도 있고 목파임을 좀 적게 파셨던 분은 더길 수도 있고 네 치수에 따라서 이 길이는 달라집니다. 몸에 걸쳐 봤을 때 겨드랑이 선까지 왔을 때 멈춰, 멈춰주시면 되고 저는 여기다가 사슬을 한 3개 정도 넣을 거예요. 저희 처음에 만들었던 요 고리 있잖아요. 요 고리를 3개 정도 만들어서 네 옆에다가 넣을 겁니다. 그리고 나서 입어보시고 작으면 고리를 더 많이 만들어야 되고 크면 고리를 좀 적게 어떤 몇 개를 좀 풀으시면 되겠습니다. 네, 실은 여기서 끝났는데요. 요 실은 끊어 줄 거예요. 끊어 주고 빼뜨기에서 사슬 하나 떠서 실 끊어 주시면 되겠습니다. 끊어주시고 이쪽에 여기서 만들 거거든요. 고리 있는 자리 여기 여기다 넣어서 여기 사슬에다가 한 부위 만든 자리 있잖아요. 여기다가 넣어서 
사슬 하나, 둘, 셋, 네 개. 걸고 같은 자리 넣어서 한개 긴뜨기. 네, V를 일단 하나 만들어 주시고요. 그리고 나서 고리를 만들어 줄게요. 사슬 하나, 둘, 세 개. 걸고 차선으로 넣어서 하나, 하나, 둘, 세 개. 두 개. 하나, 둘, 세 개. 세 개. 네, 저는 세 개를 만들었습니다. 세개 만들어서 입어보고, 네, 조정을 할 거예요. 이거 한다는 풀을, 풀을 가고 좀 하시고 하시는 게 좋습니다. 몸에 대접봤을 때랑 또 입어봤을 때랑 좀 다를 수 있잖아요. 그리고 안에다가 어 여러 가지 옷 껴서 입고 하시면은 이게 사이즈 달라지니까요. 이 옷을 착용할 만약에 소금만 입고 어 소금 민소매 정도 입고 입으실 거면 그렇게 입고 착용을 한번 해보시는 게 좋아요. 네, 이렇게 세 개를 만들었고 여기 사슬에 있던 사슬에다가 부위 만들었던 자리 여기다가 넣어서 네, 걸고 한길긴뜨기 사슬 하나 한길긴뜨기 네, 이렇게 소매가 만들어졌고요. 그리고 부위마다 이제 부위를 떼시면 되는데 저희 지금 마커가 표시되어 있잖아요. 거기에서 늘리지 말고 이번 단 그대로 그냥 부위 하나에 부위 하나씩 쭉 만드실 거고요. 저희 원래 여기다가 여기 가운데 있는 부위에다가 넣어서 부위 양쪽에 두개 만들잖아요. 이번 단은 만들지 말고 부위 한 부위 하나에 부위 하나씩 네, 이렇게 만드시면 되겠습니다. 혹시 이번 단에서 저는 지금 부위가 완성되어 있는 단이거든요. 그런데 사슬이 있는 단에서 만약에 소매를 만드시는 거면 사슬에다가 부위 만드시면 돼요. 네. 요 단에서 끝났으면 요 단이 아니고 요 단에서 끝났으면 요 사슬 자리에다 부위 하나 만드시고요. 이렇게 저처럼 부위가 다 완성되어 있는, 있으신 분들은 그냥 부위마다 하나에 하나씩 그렇게 뜨시면 되겠습니다. 요거를 몇 단에 한 번씩 이제 늘려줄 거거든요. 매번, 매단 늘려주는 게 아니고. 그래서 이번 단에서는 그냥 부위 하나에 부위 하나씩 해서 반대편 소매 연결하는 데서 올게요. 이 자리까지 여기 사슬 있고 부위 있고 그 위까지 부위를 떴고요. 여기서 사슬을 만들겠습니다. 하나 둘세개 하고 걸고 한길긴뜨기 하나 둘세개 넣어서 한길긴뜨기 하나 둘세개 사선으로 넣어서 한길긴뜨기. 네. 반대편이랑 똑같이 만들어줬고요. 여기도 사슬 자리 있고 부위 있는 데다가 걸고 넣어서 부위 만들어주시면 되겠습니다. 네, V 하나에 V 하나씩 계속 쭉 만들어서 반대편에서 올 건데요. 네, 지금 한번 입어보시고 사슬을 조정을 해야 되는지 안 해야 되는지 좀 확인을 하시면 좋겠고요. 네, 조정을 하셔가지고 쭉 떠서 여기 저희 처음에 시작한 자리 여기서 오겠습니다. 한 바퀴 다 들려서 왔고요. 첫 번째 부위 하나, 둘, 세 번째 코에다가 넣어서 빼뜨기로 연결 그리고 부위 안에다가 넣어서 자리동 하시고 
사슬 하나, 둘, 세 개. 옆으로 가는 거 하나. 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기. 네, V로 다시 시작을 하시고요. 저희 고리마다 고리 세개 있잖아요. 저는 세 개. 한길긴뜨기, 사슬 하나, 한길긴뜨기. 한길긴뜨기. 사슬 하나, 한길긴뜨기. 고리고리마다 만들어 주시면 되겠습니다. 네, 이렇게 만들었고 그 다음 V에 넣어서 V에 넣어서 V 만들어 주시면 되고 네, 반대편도 똑같이 만드시면 되고요. 이제 원통으로 이렇게 쭉 돌릴 거예요. 그런데 저희 지금 이번에 이거 만들어서 갈 때도 네, 이거 신경 쓰지 말고 V 한 칸에 하나씩 네, 그렇게 뜰 거고요. 어, 저희가 이제 앞으로 어떻게 뜰 거냐면, 저희가 여기, V, 구멍이 하나에서 V 두개 만든 거, 두개 만들고, 사실 만들고, V 만들고. 그래서 V가 각자 나타나잖아요? 개별로 나타났을 때, 요런 단위, 하나, 둘, 셋, 네 개. 네단 뜨고, 다시 요선 찾아가지고, 그 V에다가, 네, 요거 만들어서. 이 모양 만들어서 또 하나 둘셋 이렇게 만들고 다시 V 단이 나타나면 이 단이 하나 둘셋네개네 네, 이렇게 계속 뜰 거거든요. 지금이랑 같은 방법으로 뜨되 온전한 V가 나타나면 그 V가 하나 둘셋네 개가 되게 네 그렇게 해서 네 끝까지 뜰 거예요. 그래서 저는 좀 어느 정도까지 떠서 올 거고요. 네, 떠 갖고 온거 보고 또 말씀을 드릴게요. 네, 떠온 걸로 설명을 좀 드릴게요. 저희 겨드랑이랑 겨드랑이에서 몸판하고 소매 분리하고 나서 여러분들이 지금 여기 V 하나에 V 하나씩 뜬거 요거 한 단, 두 단까지 떴잖아요. 요거를 하나 하나, 둘, 셋 네 개. 네개 뜨고, 그 다음에 늘렸습니다. 늘리지 않는 단, 하나, 둘, 셋, 네 개. 그리고 늘려주고, V 하나에 V 두개 만들고, 그 다음에 사슬 만들어서, 다시 V가 되면, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 단. 네. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 단을 떴어요. 늘려준 다음에 아, 안 늘려준 거네단 뜨고 그 다음에 늘려주고 다시 하나 둘셋넷 다섯 여섯 단 여섯 단을 떴습니다. 그리고 보시면 저희 이제 겨드랑이에서는 늘려줬기 어, 분리를 했기 때문에 여기 저희 마크 여덟 개 있잖아요. 양 끝에 늘리지 않고 중간에 세 개만 뒤에도 세개총 여섯 개 여섯 군데에서 그렇게 늘려줬고요. 그런 다음에는 여섯 단을 뜨고 난 다음에는 이제 다안 늘리고 중앙에만 늘릴 거예요. 예. 앞뒤만, 앞뒤만 늘려주고 나머지 마커들은 다 빼주셔도 됩니다. 그래서 지금 여섯 단을, 하나, 둘, 여섯 단을 뜬 상태고, 요거 이번 단에서 중앙까지, 일곱 번째 단에서 중앙에서만 이제 늘릴 건데, 늘리는 방법이 똑같기 때문에 매단 보여드리는 게 무의미해서요. 네, 일단 중앙까지 떠서 올게요. 여기까지. 마커 표시한 거는요. 여기 보시면 중앙 있잖아요. 여기 사슬에 뜬 자리, 이 자리 쭉 네, 여기다가 옮겨주시면 돼요. 여기서 사슬 자리에서 늘려줬던 자리 쭉 여기. 여기까지 떠올게요. 여기 와서 또 늘려주시면 되겠습니다. V 안에 넣어서 V 두 개, 두개 뜨시면 되겠죠? 사슬 하나, 한길긴뜨기. 네. 여기서 늘려주시고, 또 다음 단에서는 V 뜨고, 사슬 뜨고, V 뜨고, 그 다음 단에서는 V만 나타나고, 그 다음엔 다시 
V 안에 중앙에다가 V 두개 떼시고 네, 같은 패턴으로 쭉 네, 맨 중앙에 어, 양옆에 다 필요 없고 앞하고 뒤에 있는 중앙에서만 이렇게 늘려주시면 되겠습니다. 그래서 어느 정도 길이를 좀 떠서 올게요. 네, 몸판을 원하는 길이까지 다 떠갖고 오셨으면 저희 밑단 정리를 해볼 건데요. 저는 여기 겨드랑이서부터 27단 떠서 왔고요. 중앙이 조금 더 길죠. 겨드랑이를 재보면 옆선을 재보면 27cm 네, 27cm 정도 떠서 왔습니다. 밑에 부분을 조금 더 다른 무늬로 네, 해볼게요. 네, 빼뜨기까지 한 상태고요. 가운데로 자리 이동하시고 부채꼴 모양 떠줄 거예요. 사슬 하나 둘세 개, 하나 둘세개 뜨고 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기 하나 두개더 사슬 하나 두개 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기 세개 하나 둘셋 저희 소매보다 한길긴뜨기 한 개씩을 더 떴습니다. 네 이렇게 하고 그런 다음에 그 다음 부위 지나서 그 다음 부위에다가 부위 하나 지나서 그 다음 부위에 넣어서 한길긴뜨기 사슬 하나 두개 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기 세개 한길, 한길긴뜨기 세개 사슬 두개 한길긴뜨기 세개 부위 하나 지나서 그 다음 부위에 한길긴뜨기 사슬 두개 한길긴뜨기 네 요거를 반복해서 뜨시면 되겠습니다 걸고 부위 하나 지나서 그 다음 부위에 한길긴뜨기 하나 둘 세개 사슬 하나 두개 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기 세개 둘셋 걸고 부위 하나 지나서 그 다음 부위에 한길긴뜨기 사슬 하나 두개 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기 네 이거 똑같은 무늬 반복해서 한 바퀴 돌려오겠습니다. 네, 한 바퀴를 거의 다 돌려서 왔거든요. 네, 코스가 무늬가 딱 떨어지시는 분도 있고 저처럼 딱 떨어지지 않고 모자라시는 분도 있을 거예요. 네, 음, 3회 부위가 3회 배수의 개수가 필요한데 저희 요거 돌릴 때 코스 어, 생각하지 않고 돌렸거든요. 요 끝에서 대충 맞춰주시면 되는데요. 저는 지금 요거 큰 부채꼴 뜨고 나서 작은 부위, 큰 부채꼴, 작은 부위 그렇게 떠야 되거든요. 근데 칸은 지금 4개밖에 없습니다. 얘뜬 다음에 얘 하나 건너고 여기다 부위 만들고 그런 다음에 얘 건너고 여기다가 또 같은 분위가 나오잖아요. 네, 여기에서 끝에서 좀 조정을 하시면 되는데요. 어떻게 떠줄 거냐면 그래서 건너 어, 걸고 여기다가 넣어서 한길긴뜨기 두 개만 두개 뜨고 사슬 하나 두개 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기 바로 걸고 그 옆에 코에다가 부위 만들어 줄게요. 부위 한길긴뜨기 하나 사슬 하나만 뜨고 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기 네 바로 이렇게 만들어 주겠습니다. 그리고 네, 바로 옆에다가 다시 한길긴뜨기 두개 사슬 하나 둘 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기 걸고 바로 옆에 코에다 옆에 부위에다가 부위 사슬 하나만 네, 이렇게 해가지고 네, 좀 작게 만들어줬어요. 
여기가 하나 건너서 하나 둘세 번째 코에 넣어서 빼뜨기로 연결하시면 되겠습니다. 네, 이런 단을 몇 단을 뜰 거기 때문에 여기 이렇게 조금 모양 달라도 상관없거든요. 적당하게 이렇게 바꿔서 만들어 주시면 돼요. 네, 이렇게 했고 두 번째 단. 무늬를 같은 무늬를 뜰 건데 교차가 되게 뜰 거예요. V를 여기다 넣고 저희 부채꼴 모양을 V 위에다가 넣을 겁니다. 근데 이번 단에서는 V를 뜨는데 중앙에 사슬을 세 개를 뜰 거예요. 그래서 한길긴뜨기 일단 사슬 세개 하고 V 만들 때 사슬 두개 떴잖아요. 이번엔 세 개. 하나, 둘, 셋. 총 사슬 여섯 개 떴고요. 같은 자리 넣어서 한길긴뜨기. 네, 부채꼴 위에다가 V 만들었고 이번에는 V 위에다가 부채꼴 한길긴뜨기 3개 사슬 2개 같은 자리 넣어서 한길긴뜨기 3개 걸고 부채꼴 위에다가 V 한길긴뜨기 사슬 하나 둘세개 같은 자리 넣어서 한길긴뜨기 네 이거를 반복해서 뜨시면 되겠습니다 네 저희 옷의 중앙 앞판 부분에 중앙에서 계속 눌러줬잖아요 그래서 여기서도 눌려줘야 되거든요 그래서 저는 중앙 부분이 지금 한길긴뜨기 3개, 사슬 2개, 한길긴뜨기 3개 요 자리에요. 요 자리라서 요 부위를 뜰 거거든요. 이 부위를 한길긴뜨기 사슬 하나, 두개 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기 사슬 하나, 두개 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기 네, 요렇게 부위를 두 개를 만들어 줄 겁니다. 사슬 두 개씩으로 저희 사슬 3개씩 떴잖아요. 여기 있는 사슬 2개씩으로. 네, 이렇게 만들어주고 바로 옆에다가는 부채꼴 모양 이렇게 뜰 거예요. 그런데 만약에 여기 중앙이 저처럼 한길긴뜨기 3개, 부위, 어, 사슬 2개, 한길긴뜨기 3개가 아니고 사슬인 자리, 요 자리가 중앙이신 분들은 어떻게 뜨시냐면 은 네, 여기다 한번 떠볼게요. 한길긴뜨기 두 개, 사슬, 사슬 하나, 그리고 다시 한길긴뜨기 두 개, 사슬 하나, 한길긴뜨기 두 개. 네, 이렇게 뜨시면 되겠습니다. V 자리가 중앙이신 분들은. 네, 이렇게. 한길긴뜨기 두 개, 사슬 하나, 한길긴뜨기 두 개, 사슬 하나, 한길긴뜨기 두 개. 네, 이렇게. 구멍이 두개 생기도록 이렇게 만들어 주시고요. 저처럼 한길긴뜨기 세 개, 사슬 두 개, 한길긴뜨기 세 개가 중앙이신 분들은 이렇게 한길긴뜨기, 사슬 두 개, 한길긴뜨기, 사슬 두 개, 한길긴뜨기. 네, 이렇게 뜨셔, 뜨시면 네, 될 거예요. 반대편에서도 중앙에서 얘랑 똑같이 뜨시고요. 한 바퀴 돌려서 처음 자리에서 오겠습니다. 네, 한 단을 다 돌려서 왔고요. 하나, 둘, 세 번째 코에 넣어서 빼뜨기로 연결하시고 요 무늬에 한 단을 더뜰 거예요. 교차로 해서 한 단을 더 뜨겠습니다. 바늘 중앙으로 옮겨주시고요. 요 무늬이신 분들은 네, 얘랑 얘 사이에다 옮기시면 되겠죠? 코마다 빼뜨기로 옮겨가지고 얘랑 얘 사이에다가 한길긴뜨기 3개, 사슬 3개에다가 한길긴뜨기 2개 더. 사슬 2개, 같은 자리 넣어서 한길긴뜨기 3개. 
둘째 꼴 안에 넣어서 V 모양 한길긴뜨기 사슬 하나 둘세개 같은 자리 넣어서 한길긴뜨기 네, 이 무늬 똑같은 무늬거든요. 한 바퀴를 더 돌려올 건데 저희 중앙에서 옷의 중앙 여기 요 자리에서 오겠습니다. 네, 옷의 중간에 저희 부위 양쪽에 늘려주는데 여기에서는 어떻게 되시냐면 넣어서 한길긴뜨기 두 개, 하나 둘, 사슬 하나, 같은 자리 에 넣어서 한길긴뜨기 두 개, 네, 그리고 사슬 하나 두 개. 옆에 있는 부위에 넣어서 한길긴뜨기 두 개. 사슬 하나, 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기 두 개. 네, 이렇게 떠주시면 되겠습니다. 그 옆에 한길긴뜨기 사슬 하나 둘세개 같은 자리 넣어서 한길긴뜨기 패턴대로 쭉 하시다가 반대편에 네, 중앙이 나오면 또 이렇게 뜨시면 되고요. 네 그리고 중앙이 요, 요게 아니고 여기 이셨던 분들 그전 단계에서 한길긴뜨기 두개 사슬 하나 한길긴뜨기 두개 사슬 하나 한길긴뜨기 두개 네, 중앙이 요 무늬였던, 요 무늬이셨던 분들은, 걸고, 여기다가, 첫 번째 구멍에 넣어서 한길긴뜨기, 사슬 하나, 둘, 세 개, 같은 자리 넣어서 한길긴뜨기, 그리고 사슬 하나, 두 개, 그 다음 구멍에 넣어서 한길긴뜨기, 사슬 하나, 둘, 세 개, 같은 자리 넣어서 한길긴뜨기 네, 이렇게 만들어 주시면 되겠습니다. 이 모양 그리고 그 다음 구멍에 나왔거는 한길긴뜨기 하나, 둘, 세개 사슬 하나, 두개 한길긴뜨기 세개 원래 하던 무늬 쭉 하시면 되고요. 중앙에다가 이렇게 만드시면 돼요. 네, 그래서 한 바퀴 쭉 돌려와서 첫 번째 코에서 오겠습니다. 네, 매뜨기까지 한 상태고요. 이제 마지막 단 조금 무늬를 크게 해서 한단 돌리고 이제 마무리를 짓도록 하겠습니다. 바늘 중앙으로 이동시켜 줄게요. 이 부채꼴 모양의 중앙으로 이동을 해 주겠습니다. 한 번, 두 번, 세 번. 사슬 하나, 둘, 세 개. 뜨시고, 옆으로 가는 거 하나. 총네개 떴고요. 이거 나중에 옆으로 이렇게 가서 빼뜨기 할 자리예요. 그리고 걸고, 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기. 그리고 피코무늬 만들어 줄 거거든요. 한길긴뜨기 머리 위에다가 피코무늬를 만들어줄 건데 첫 번째에다가는 아직 안 만들어줬어요. 맨 마지막에 와서 만들어줄 거고 한길긴뜨기 떴고 사슬 4개 하나, 둘, 셋, 네개 여기 사선으로 넣어서 빼뜨기 네, 한길긴뜨기 머리 위에다가 피코무늬 만들어줬고요. 그런 다음에 사슬 하나 걸고 같은 구멍에 넣어서 한길긴뜨기 그리고 사슬 4개 하나 둘셋넷 사선으로 넣어서 빼뜨기 그리고 다시 사슬 하나 걸고 
같은 자리 넣어서 한길긴뜨기 이런 걸 여섯 개 만들어 줄 겁니다. 지금 한길긴뜨기가 하나, 둘, 셋, 네 번째 뜨고 있는 거고요. 하나, 둘, 셋, 네 개. 사선으로 넣어서 빼뜨기. 다시 사슬 하나. 걸고 한길긴뜨기. 다섯 번째거든요. 하나, 둘, 셋, 네 개. 넣어서 빼뜨기. 그리고 다시 사슬 하나. 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기 하나 더. 사슬 하나, 둘, 셋, 네 개. 사선으로 넣어서 빼뜨기. 네, 요, 요렇게. 지금 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 개. 여섯 개가 있고요. 첫 번째에다가는 아직 피코문이 만들어주지 않은 상태예요. 네, 이렇게 하시고 그 옆에 지금 V, 이 V 중앙에 넣어서 짧은뜨기. 이렇게 연결이 됩니다. 한 바퀴 돌려와서 여기서 짧은뜨기 하고 여기 첫 번째, 여기 사슬 세 번째에다가 빼뜨기 해서 피코문이 만들어주고 그렇게 끝낼 거거든요. 여기는 좀 떨어져 있지만 중간중간에 다 짧은뜨기로 연결이 돼요. 그리고 다시 바로 걸고 중앙에 넣어서 한길긴뜨기 사슬 하나 둘셋네개 사선으로 넣어서 빼뜨기 그리고 사슬 하나 같은 자리 넣어서 한길긴뜨기 하나 둘셋넷 사선으로 넣어서 빼뜨기 사슬 하나. 이런 걸 여섯 번 하시면 되겠죠? 지금 두번 했고, 세 번째. 하나, 둘, 셋, 네 개. 사슬 하나. 한길긴뜨기. 하나, 둘, 셋, 네 개. 빼뜨기, 사슬 하나. 하나, 둘, 셋, 네 개. 두개 남았습니다. 한길긴뜨기, 하나, 둘, 셋, 네 개. 사선으로 넣어서, 빼뜨기. 다시 사슬 하나. 한번 남았어요. 한길긴뜨기 하고, 하나, 둘, 셋, 네 개. 네, 이렇게 하시면 여기 지금 부채꼴 위에 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 개 만들어졌고요. 요거 그 다음 V에 넣어서 짧은뜨기로 연결. 네, 매 단마다 이렇게 뜨시면 되겠습니다. 매 무늬마다 쭉 떠서 저희 중앙에 늘려줬던 부분. 네, 여기서 올게요. 네, 중간에 저희 모양 이렇게 생긴데 한길긴뜨기 두 개, 사슬 하나, 한길긴뜨기 두 개, 여기는 사슬 두 개, 여기 한길긴뜨기 두 개, 사슬 하나, 한길긴뜨기 두 개. 이 중앙은 어떻게 뜨시냐면은 저희 어, 피코 무늬 여섯 개 만들었잖아요. 한길긴뜨기 뜨고 피코, 한길긴뜨기 뜨고 피코. 하나, 둘, 셋, 넷, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 개, 여섯 개 만들었었는데요. 그 전에는 여기다가 한 다섯 개만 만드시면 돼요. 하나. 하나, 둘, 셋, 넷. 사슬 하나 뜨고, 다섯 개. 하나, 둘, 셋, 네 개. 
다섯 개만 만드시고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개 만들고 중앙에 사슬 있는 자리 넣어서 짧은 뜨기 네 그리고 여기다가 또 다섯 개 네, 이렇게 다섯 개만 만드시면 되고요. 나머지는 여섯 개씩 만드시면 되겠습니다. 다섯 개 중앙에 사슬에다가 짧은뜨기 바로 넣어서 다섯 개 그리고 여기에다가 짧은뜨기 여기서부터는 여섯 개씩 네, 이렇게 만들어 주시면 되고. 끝까지 반대편에서도 반대편 중앙에도 이렇게 뜨시고 끝까지 하시면 되겠고요. 저희 이렇게 생기신 분, 모양이 이렇게 된 분들은 그전 부채꼴에서 6개 만들었잖아요. 6개 만들고 여기 V 모양에다가 넣어서 짧은뜨기로 연결하시고 네, 얘는 더 쉬워요. 여기 사슬에다가 6개 만드시면 되겠습니다. 해서 똑같이 얘랑 여기 부채꼴에 어, 부채꼴에서 여섯 개 만들었던 거랑 똑같이 여기 사슬에다가 여섯 개 얘랑 똑같이 여섯 개 만드시면 돼요. 그리고 여기다가 넣어서 짧은뜨기 하시고 그리고 그 다음 무늬서부터는 저희 원래대로 여섯 개. 네, 요 무늬이신 분들은 다 똑같이 여섯 개씩 만드시면 되겠습니다. 네, 그래서 한 바퀴 쭉 돌려서 저희 저희 제일 처음 시작했던데. 거기서 어, 떼뜨기 하는 거 보여드릴게요. 네, 마지막 무늬에 여섯 개까지 다 만들어서 왔고요. 그런 다음에 여기 넣어서 짧은뜨기로 연결 하시고 저희 첫 번째 첫 번째 사슬 하나 둘세 번째 하나 둘세 번째 코에 넣어서 짧은뜨기 하시고 여기서 피코 하나 만들어 주시고 끝내 주시면 돼요. 하나, 둘, 셋, 네 개. 지금 짧은뜨기 한 자리다가 넣어 가지고 빼뜨기로 해주신 다음에 사슬 하나 뜨고 실 끊어 주시면 되겠습니다. 목선을 정리를 해 볼게요. 겉에 방향에서 저희 시작했던 데에서 여기 꼬리실 있는데 여기서 시작을 하겠습니다. 사슬 하나 둘세개 하고 옆으로 가는 거 하나 저희 창문 무늬 한단늘 거거든요 옆으로 가는 거 하나 두개네총 사슬 다섯 개 떴고요 걸고 그 옆에 고리에 넣어서 한길긴뜨기 사슬 하나 두개 옆에 고리에 넣어서 한길긴뜨기 사슬 하나 두개 네, 요거를 뜰 건데 저희 목 있는 부분에서 올게요. 고리고리마다 한길긴뜨기 떠주시고요. 중간에 사슬 두개 떠서 가운데 목 부분 있는 데서 오겠습니다. 목 부분 가운데 여기 한 구멍에서 세개 나온 데 있잖아요. 여기 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 전까지 떼시고 네 
그리고 나서 사슬 뜨지 않고요. 바로 걸고 여기 세개 나온 구멍에 넣어서 한길긴뜨기. 바로 걸고 그 옆에 고리까지 한길긴뜨기. 네, 요세 개는 중간에 사슬 두개안 뜨고 바로 한길긴뜨기 떠줬습니다. 그런 다음에 사슬 두개 한길긴뜨기. 반대편 목 부분 가운데에 있는 부분 누구랑 똑같이 뜨시면 되고요. 한 바퀴 돌려서 처음 시작한 데서 올게요. 네, 한 바퀴 다 돌려왔고요. 어, 이번 단에서 짧은뜨기 하면서 피코 무늬 만들어 주겠습니다. 하나, 둘, 세 번째 코에 넣어서 짧은뜨기로 떠주세요. 빼뜨기 말고 짧은뜨기로. 그런 다음에 사슬 하나, 둘, 셋, 네 개. 사선으로 넣어서 빼뜨기. 그리고 사슬 중앙에 두개 있잖아요. 짧은뜨기 두 개, 한길긴뜨기 머리 위에 하나. 여기서 다시 사슬 하나, 둘, 셋, 네 개. 사선으로 넣어서 빼뜨기. 중앙에 사슬 하나, 두 개. 뜨시고 한길긴뜨기 머리 위에 넣어서 짧은뜨기 네 이렇게 하나 둘셋네개 한길긴뜨기 머리 쪽에다가 피코무늬 만들어 주시면 되겠습니다 하나 둘 한길긴뜨기 머리 위에다가 뜨시고 하나, 둘, 셋, 네 개. 네, 이렇게 만들어 줄 거고요. 네, 여기 중앙에서 올게요. 저희 여기, 여기서 오겠습니다. 한길긴뜨기 사이에 사슬 안 떴던 자리 여기서 올게요. 네, 한길긴뜨기만 3개 있는 자리 거의 양 옆에 사슬에다가 하나 두개 떠주시고요. 그리고 맨 끝에 얘, 얘 없애줄 거예요. 그래서 머리에다가 넣어서 한 번만 빼고 중앙에 있는 머리에 넣어서 한번 빼고 3개 걸렸을 때 한꺼번에 빼주시고 여기서 코, 어, 피코를 만들어주시면 되겠습니다. 하나, 둘, 셋, 네 개. 이번엔 고리가 세개 있잖아요. 세개 넣어서 빼뜨기. 이렇게 해주시고 옆에 있는 것도 없을 거거든요. 한 번만 빼고 그 옆에다가 한번 빼고 3개 걸렸을 때 한꺼번에 빼주시고 그 다음에 그리고 나머지 사슬이 하나 남았잖아요. 한번 뜨고 그 다음에 한길긴뜨기 머리 위에다가 사슬 하나 둘셋네개네 이렇게 하시면 되겠습니다. 반대편에서도 똑같이 양쪽에 하나씩 없애주시면 돼요. 하나 둘또 피코 만드시고 네 이렇게 해서 한 바퀴 돌려서 첫 번째 코에다가 여기 넣어서 빼뜨기해서 사슬 하나 뜨고 실 끊어 주시면 되겠습니다. 이제 소매 한번 해볼. 네 소매는 원통으로 뺑글뺑글 돌릴 거고요. 저는 지금 중앙에다가 무늬 3개를 만들었잖아요. 중앙에다가 고리에 넣어서 
사슬 하나, 둘, 세 개. 옆으로 가는 거 하나. 총네개 떴고요. 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기. 그리고 두 번째 옆에 고리에 넣어서 한길긴뜨기, 사슬 하나, 한길긴뜨기. 그리고 그 옆에 여기 소매 여기 부위 있고 여기 부위 있고 연결되어 있는데 있잖아요. 여기다가 옆에다 넣어서 한 번만 빼고 걸고 같은 자리에 넣어서 한 번만 빼고 세개 걸렸을 때 한꺼번에 그리고 사슬 하나 여기 여기 부위 요 자리다가 한번 빼고 걸고 다시 나와서 한번 빼고 세개 걸렸을 때 한꺼번에 네 요거 지금 얘랑 얘랑 요 사이에 지금 사슬 하나 있잖아요 얘가 v 이에요 이렇게 옆에랑 같은 문이라고 생각하시면 되겠습니다 그리고 나머지들 다 v 로 v 거든요 v 안에 넣어서 v 만드시면 되고 한 바퀴 쭉 돌려서 올게요 여기서 오겠습니다. 막혀 있는데 V랑 V랑 연결되어 있는데 여기서 올게요. 반대편에 이렇게 여기랑 여기랑 연결되어 있는데 있잖아요. 여기도 마찬가지로 이렇게 V 이렇게 V 있는데 넣어서 한 번만 빼고 걸고 같은 자리에 넣어서 한번 빼고 세개 걸렸을 때 한꺼번에 사슬 하나 걸고 그 옆에 여기 한번 빼고 한번 빼고 세개 걸렸을 때 한꺼번에 얘도 요게 v 예요 그런 다음 저희 진동에 나머지 하나 있는 거 고리에 넣어서 한길긴뜨기 사슬 하나 한길긴뜨기 그리고 첫 번째, 하나, 둘, 세 번째 코에 넣어서 빼뜨기. 이렇게 해서 한 단위 다 돌려서 왔고, 그 다음에 중앙으로 자리 이동해서 사슬 하나, 둘, 셋, 옆으로 가는 거네 개. 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기. 네, 이렇게 해서 동글동글 계속 돌리시면 되거든요. 줄이 먹고 그대로 돌릴 거면, 아, 돌리, 돌릴 거예요. 그 다음에, 자, 여기 두 개를 하나로 모으고 두 개를 하나로 모으고 여기도 V라고 했죠? 여기 사이에다가 넣어서 V 만드시면 되겠습니다. 반대편도 마찬가지고요. 네, 그래서 손목까지 길게 네 원하시는 길이까지 쭉 떠갖고 오시면 또 소매탄 정리를 해볼게요. 일단 좀 떠서 오겠습니다. 네, 소매를 다 떠서 왔고요. 저는 47단을 떴습니다. 네, 제가 팔이 조금 긴 편인데요. 손목 있는 데까지 떠갖고 오시면 되고 네, 여기에서부터 재보면 48cm 떠서 왔어요. 48cm 정도. 네, 그리고 마지막 단에서 이제 두 단에 걸쳐서 무늬를 만들어 줄 건데요. 어, 마지막 단의 부위가 짝수 개여야 되거든요. 그래서 홀수이신 분들은 V 안에다가 V 안에다가 V 하나 더 만들어 주시면 되겠습니다. 저희 늘려줄 때 했던 것처럼 V 모양 하나 더 만드셔가지고 짝수개로 맞춰주세요. 네, 두 단에 걸쳐서 네, 이렇게 뜰 거예요. 가운데 넣어서 자리 이동해 주시고요. 사슬 하나 뜨고 같은 자리에 넣어서 짧은뜨기 걸고 그 옆에 부위에 넣어서 한길긴뜨기 두개 사슬 하나 두개 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기 두개 
그 옆에 부위에 넣어서 짧은뜨기. 다시 걸고 그 옆에 부위에 넣어서 한길긴뜨기 두 개. 사슬 두 개. 한길긴뜨기 두 개. 같은 자리에 넣어서. 네, 요 모양, 부채꼴 모양 계속 만드시면 돼요. 그 옆에 부위에 넣어서 짧은뜨기. 네, 요거 한 바퀴 돌려올게요. 바로 옆에 넣어서 한길긴뜨기 두 개. 첫 번째 짧은뜨기 한 자리에다가 빼뜨기 하시고요. 사슬 하나 뜨고 같은 자리에 넣어서 짧은뜨기. 걸고 중앙에 사슬 있는 자리에다가 한길긴뜨기 세 개를 떠주세요. 하나, 둘, 세 개. 그리고 피코 무늬 만들겠습니다. 하나, 둘, 세 개. 사슬 세 개만 뜨고 사선으로 넣어서 피코 무늬. 빼뜨기로. 다시 걸고 같은 자리에 넣어서 한길긴뜨기 나머지 3개. 하나, 둘, 셋. 그리고 짧은뜨기 했던 자리에 넣어서 짧은뜨기. 네, 이 무늬를 한 바퀴 돌려서 만들어 줄 거예요. 걸고 부채꼴 사슬에 넣어서 하나, 둘, 세 개. 사슬 하나, 둘, 세 개. 사선으로 넣어서 빼뜨기. 걸고 같은 자리 넣어서 한길긴뜨기 세 개. 하나, 둘, 셋. 짧은뜨기 했던 자리에 넣어서 짧은뜨기. 이 모양. 이 모양 한 바퀴 돌려 와서 오셔가지고, 네, 여기 짧은뜨기 했던 자리에 넣어서 빼뜨기 해서 사슬 하나 뜨고 실 끊어 주시면 되겠습니다. 네, 이렇게 해서, 네, 옷이 완성이 됐고요 네, 영상은 여기까지 찍도록 하겠습니다. 네, 예쁘게 뜨셔서 잘 입고 다니셨으면 좋겠어요. 다음에 더 좋은 영상으로 찾아뵐게요. 감사합니다.